ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലായിടും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായിട്ടും ഇനിയും അത് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ മാർക്സ് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് പട്ടികയിലാണ് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഏതിലാണ് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഈ സെവൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ സെവൻ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എൽ എന്ന് കിട്ടൂ അല്ലെ എൽ ഫോർ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ലിസ്റ്റ് ഫോർ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ താഴെ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റിന് മാത്രം നിയമ നിർമ്മാണ അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നത് പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം ഉള്ളത് ഇനി സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിയമ നിർമ്മാണ അധികാരം ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെന്ത് ലിസ്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഇനി രണ്ടിനും അതായത് പാർലമെന്റിനും നിയമനിർമ്മാണ അധികാരമുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിയമനിർമ്മാണ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ നൂറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നൂറ് വിഷയങ്ങൾ നൂറ് സബ്ജക്ടുകളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വിഷയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് നൂറുണ്ട് ഇനി സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി ഒന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തി ആറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ച് കുറവ് വന്നു അല്ലെ ആ അഞ്ചെണ്ണം അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചെണ്ണം എന്താക്കി മാറ്റി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്താണ് അത് ആ ഒരു പ്രകാരം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് വനം മൂന്ന് ഭാരം ആൻഡ് അളവുകൾ ഭാരവും അളവുകളും അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം പിന്നെ കോടതികളുടെ രൂപീകരണം കോടതികളുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഒഴികെയുള്ള കോടതികളുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവയും നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് അൻപത്തി രണ്ടാണുള്ളത് നേരത്തെ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതിലേക്ക് അഞ്ചും കൂടി ചേർന്നപ്പോ എത്രയായി അൻപത്തി രണ്ടായി ഇനി അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ നൂറ് വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പറ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ നോക്കുക ഒന്ന് പ്രതിരോധം അഥവാ ഡിഫൻസ് അല്ലെ പ്രതിരോധം അത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ആരാണ് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഡിഫൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യം അതുപോലെ റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് യൂണിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ആണ് തപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ്
പോലീസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ കേരളത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ നീ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരള പോലീസിന്റെ ആക്ട് അതുപോലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഏത് ഈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ദെൻ പൊതുജന ആരോഗ്യം അപ്പൊ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുകളായാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഈ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം ഹെൽത്തിനുള്ള അവകാശം ദ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് മീൻസ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകരന്റ് ആക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് എന്തിൽ തന്നെയാണ് പൊതുജന ആരോഗ്യം ഏതിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ദെൻ കൃഷി അതുപോലെ ഫിഷറീസ് ഈ കൃഷിയും ഫിഷറീസും ഒരുമിച്ച് ഓർത്താൽ മതി ദെൻ കാർഷിക വരുമാന നികുതി അപ്പൊ കൃഷിയും കാർഷിക വരുമാന നികുതിയും ഒക്കെ ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ നികുതി ഏതിലാണ് യൂണിയനിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ നടത്തി പഠിക്കുക ദെൻ പോലീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ജയില് അല്ലെ പോലീസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ജയില് ചൂതുകളി മദ്യം അതൊക്കെ ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ദെൻ കാർഷിക വരുമാന നികുതി കാർഷിക വരുമാന നികുതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അൻപത്തി രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് നേരത്തെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുതായിട്ട് വന്ന അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് അതല്ലാതെയുള്ള ബാക്കി നോക്കാം ഒന്ന് വൈദ്യുതി ഓക്കെ വൈദ്യുതി അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിനും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനും അധികാരമുണ്ട് പാർലമെന്റിനും അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ഏതിൽ വരുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് വില നിയന്ത്രണം ഓരോന്നിന്റെയും വില നിയന്ത്രണം പ്രൈസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റിനും ചെയ്യാം അതായത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിനും ചെയ്യാം അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിനും അത് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം അതും രണ്ട് രീതിയിലും വരും ദൻ കുടുംബാസൂത്രണം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ആസൂത്രണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ് അതുപോലെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിൽ തന്നെയാണ് ഈ കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ദെൻ ക്രിമിനൽ നിയമം നമ്മൾ അതിൽ പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ക്രിമിനൽ നിയമം അത് ക്രിമിനൽ ലോ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഈ ഒരു കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഈ ഒരു കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് കൃഷിക്കാരും കാർഷിക നികുതിയും ഒക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഏതിലാണ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റിനും തീരുമാനം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലിനും തീരുമാനം എടുക്കാം ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത അതിലെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അത് ആണ് എന്ത് അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസിജുറി പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് എന്ത് അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ സൈബർ നിയമം സൈബർ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചറിനാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് റെസിജുറി പവേഴ്സ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് പാർലമെന്റിന് മാത്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം രണ്ടിനും അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കുറച്ച് ലിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ
വനം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്തുവെക്കുക ദെൻ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യം അത് ഏതിന്റെ അണ്ടറാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം താങ്ക് യു സോ മച്